A cidade de São Paulo está mais vazia, mas não para todo mundo. Dentro dos ônibus, o desconforto do aperto diário agora também tem um novo agravante, o medo de contaminação pelo coronavírus. A Bernadette trabalha como empregada doméstica e não parou durante a quarentena. Ela saiu ainda de madrugada do terminal Jardim Ângela, na Zona Sul. Bastante gente não tem ônibus. E as pessoas não estão respeitando, ficam em cima de você. Eu dei um espaço de dois metros, o cara chegou em cima de mim e espirrou em cima de mim. E contar também com a colaboração, né? Você pessoas. vai viver desse jeito, gente. Não tem como. Com a recomendação para que as pessoas fiquem em casa, o número de passageiros de ônibus em São Paulo foi a 23%. Na semana passada, metade da frota estava circulando. Esta semana, a prefeitura reduziu ainda mais, para 40%, como se fosse domingo. Durante o programa 90 Minutos da Rádio Bandeirantes, o apresentador José Luiz da Atena sugeriu ao prefeito Bruno Covas o aumento dos ônibus no horário de pico para evitar a superlotação. O pedido foi atendido. Eu já também determinei para que as principais que foram verificadas esse agravamento na parte da manhã, a gente já consiga na parte da tarde, no horário de pico da volta, a gente já colocar à disposição mais ônibus. A SP Trans analisou a demanda e disponibilizou mais 150 um ônibus, principalmente para os terminais e pontos do extremo sul da cidade. Está um pouquinho cheio. O é. pessoal falou que vai é, diminuir o número de passageiros, tem uma distância maior entre as pessoas. Você percebeu isso? Não, Não tá Deu um pouco meio cheio mesmo. Outras linhas continuaram cheias. Já lotado, já vim em pé. Se não tem ônibus, como que eles vão ficar passados um do outro, se está tudo assim? Cheio. Sem ônibus. Está tendo aqui no Terminal Santo Amaro, as linhas que têm maior circulação de passageiros são as que partem justamente dessas plataformas aqui, que fazem a ligação com outros terminais da cidade, no centro e também na Zona Oeste. A empresa que opera esses ônibus diz que tem seis extras à disposição da SP Trans, caso haja uma necessidade, uma demanda maior de passageiros. E pelo que a gente está vendo aqui na movimentação, Perto das 6 horas da manhã, vai haver a necessidade de mais ônibus mesmo. Já são três filas de passageiros para pegar o ônibus em direção ao Parque Dom Pedro. Ao perceber a fila aumentando, o supervisor da empresa pediu mais ônibus da garagem. Continua pouco ônibus e muito passageiro, entendeu? Essa é a verdade. 